മാസ്കറ്റിൽ രാവിലെ ഒരു ദിവസം ദിസ് ഇസ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകൾ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിച്ചൺ ഏരിയ അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അപ്പം രാവിലെ ഞാൻ ചായ ആക്കി അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എണ്ണ ഇതായിപ്പോയി കട്ടായിപ്പോയി എനിക്ക് രാവിലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നല്ല തലവേദന അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചൂട് വെള്ളത്തിലോട്ട് ആ എണ്ണ ഒന്നിങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചു ഇച്ചിരി ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ പാരഷൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണ കുറച്ച് നേരം മുക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് അത് മെൽറ്റാകുമ്പോൾ തലയിൽ തേച്ചിട്ട് വേഗം കുളിക്കാൻ പോകണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹറിനില് ഞാൻ ഡിജയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ അവരുടെ കിച്ചണിൽ ഈ ഇതുപോലത്തെ സംഭവമാണ് മറ്റേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ ഇൻഡക്ഷൻ ആ അതിൻ്റെ ഇത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ എന്താ എൻ്റെ പേര് ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് എന്നാണോ എന്തോ എനിക്ക് അറിയില്ല എൻ്റെ പേര് പക്ഷെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് പലയിടത്തും കണ്ടിട്ട് പുറത്ത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതുപോലത്തെ എന്താണ് ഈ സ്റ്റവും അടുപ്പും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു പക്ഷെ വളരെ സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പല ഫ്ലാറ്റ്സിലും കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ചോദിച്ച സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അത്ര വേണ്ടത്ത് എന്തായാലും ഇല്ല എന്ന് പറയും ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സോ കൺവീനിയൻറ്റ് നോക്കിയാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഇടണം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിൽ ഇതിലിങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യണം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ അടുപ്പാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും കണ്ട ഞാനത് പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ല അങ്ങനെയാണ് ഓൺ ആവുന്നത് അത് അതുപോലെയാണ് ഓൺ ആവുന്നത് ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ കുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഓഫാക്കട്ട് ഓഫാക്കി എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ഓഫാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് നമുക്ക് പാത്രം കഴുകാനുള്ള മറ്റേ സ്കോച്ച് ബ്രൈറ്റ് പോലെ അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ തലയിലൊരു ഐഡിയ വന്നു ബാത്റൂമിൽ നമുക്ക് കുളിച്ചിട്ട് ബോഡി തേക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ഇതുണ്ട് സ്ക്രബ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചായ ഇട്ടപ്പോൾ പാത്രം കുളമായി അപ്പോൾ എനിക്കത് കഴുകണം അത് അങ്ങനെ ഞാൻ വേഗമ്പോൾ അതെടുത്തു അതിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ പാത്രം കഴുകാനും ഞാൻ ഈ പോർഷൻ ഇവിടെയൊക്കെ തുടയ്ക്കാനും യൂസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവിടെ ബാത്റൂമിൽ തന്ന ഒരു മറ്റേ ലിക്വിഡ് സോപ്പ് എടുത്ത് പാത്രം കഴുകാൻ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ചായ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം കഴുകി വെച്ചേക്കും നമ്മുടെ എണ്ണ എന്തായി നോക്കട്ടെ ഇനി പതുക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ വരും എനിക്കിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥലം മാറി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി എപ്പോൾ നിന്നാലും രാവിലെ ഉറക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു തലവേദനയാണ് ഒന്ന് വന്ന ദിവസം എനിക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഉച്ചയിൽ ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി എണ്ണയിട്ട് ഷാംപൂ ഒക്കെ ഇട്ട് പൊളിച്ചാലേ എനിക്ക് ആ തലവേദനയൊക്കെ മാറി പോകുക നന്നായിരിക്കും പ്ലസ് എനിക്കിതുപോലെ ഞാൻ ഞാൻ യൂഷ്വലി വീട്ടിൽ കരി ഐ മീൻ നോർമലി കരി ഇടാറില്ല കരിയൊക്കെ ഇട്ട് എൻ്റെ മുഖം ഇതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ കറുത്ത് ഡല്ലായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഇന്നലെ രാത്രി തല പൊളിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ തല പൊളിച്ചാലേ എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ലൊരു ഫീലാവും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കുളിച്ചു റെഡിയായി എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മുടി നന്നായി കേട്ടോ നല്ല ഇതായിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ മുടി അതെനിക്ക് എപ്പോഴും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചെന്നൈ പോയി കുളിച്ചാൽ എൻ്റെ മുടി ഡീസൻ്റ് ആവും സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും ഓ ചെന്നൈയിലേക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ മുടി കൊള്ളാം എന്ന് ശരിക്കത് ഇവിടെ ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ പലർക്കും പറയാറുണ്ട് അവർ മുടിയൊക്കെ കുളമായി എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സുഖം ഞാൻ പണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഊട്ടിയിലായിരുന്ന സമയത്തും ഞാൻ മസ്ക്കറ്റിലായിരുന്ന സമയത്തും ആ രണ്ട് സ്ഥലത്തെ വെള്ളം എൻ്റെ മുടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാച്ച് ആവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തെത്തി ഓൾ സെയിംസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ്
കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ കേളിയർ ആണെന്നും ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുടി എപ്പോഴും ഒരു ബേബി കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മുടി സ്വയം ഞാനോ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ ആരും എൻ്റെ മുടി കേളി ഹെയർ നല്ല വിളിച്ചിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ വേവി ഹെയർ പക്ഷേ ഞാനത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്തി കുറേ നാൾ അവിടെ ജീവിച്ച് അവിടുത്തെ വെള്ളത്തെ കുടിച്ചപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മുടി ഒരു സൂപ്പർ സ്പ്രിങ് 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 പോലെ ആയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പിള്ളേരോടൊക്കെ പറയും ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മുടി ഇങ്ങനെ കേളി അല്ലായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ലിറ്റിൽ മോർ വേറെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു പിന്നെയാണ് അതിങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവിടെ വിശേഷങ്ങൾ എൻ്റെ വിശേഷം ഇതൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ വിശേഷം ഞാൻ ഐ മിസ്സിങ് ഓസി ഷാനി ആൻഡ് ഹംസു ഐ വിഷ് വി വർ ഓൾസ് ഹിയർ ഓർ മേ ബി അവർക്കൊരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ലായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇത് വളരെ നമ്മളിപ്പോൾ പോയ ദുബായ് പോലെയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോയ ബെഹ്റിൻ പോലെയോ ഇറ്റ് ഡസൻ സീം ടു ബി വെരി ഹാപ്പനിങ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വളരെ ലേഡ് ബാക്ക് ആണ് വളരെ പണ്ട് 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 ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു ഒരു ഫാസ്റ്റ് ലൈഫൊന്നും എവിടെയും ഫീൽ ചെയ്യണില്ല ഈവൻ മീൻ കൂറ്റ് മോളുകളിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ആ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈവൻ നമ്മളൊരു ലുലു മോളിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഇത് പോലും വി നോട്ട് ഫീലിംഗ് വളരെ ഒരു ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു എയ്റ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മൂഡാണ് എനിക്കിവിടെ തോന്നിയത് മേ ബി ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫാസ്റ്റർ ലൈഫുള്ള ഏരിയാസ് കാണും പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല എൻ്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്കവരും മിക്ക ഫ്രണ്ട്സും ഹാർഡ്ലി എനിബഡീസ് ഇയർ ഈവൻ റിലേറ്റീവ്സ് ആയാലും ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും നമ്മുടെ ആ കാലത്ത് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നവരാരും ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല എവറി ബഡി മൂവ്ഡ് ഓഫ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡാഡിയുടെയും അമ്മയുടെയൊക്കെ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളവരെല്ലാം പ്രായമായി റിട്ടയറായി നാട്ടിൽ പോയി അവരുടെയൊക്കെ മക്കളെല്ലാവരും പഠിച്ച് എല്ലാവരും ജോലിയൊക്കെ ആയി എവിടെയൊക്കെയോ ആയി സോ ലൈക്ക് ആരും മസ്കറ്റ് തന്നെ ഒരു ജോലിയായിട്ടൊന്നും ആരും നിൽക്കുന്നില്ല സോ ലൈക്ക് ആരും തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ പരിചയക്കാരില്ല എൻ്റെ രണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അനിത്ത ഉണ്ട് ഇവിടെ ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ മീറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഷീസ് എ ബി ബിസി അനിതയുടെ സിസ്റ്റർ യോഗിത ഒക്കെ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോയി പൂനയിൽ പോയി ബാക്കി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലോസ് ആയിരുന്നവർ ആരും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല എവറി ബഡി ഹാവ് മൂവ്ഡ് ഓഫ് ഓരോരുത്തർ പുറത്ത് കാനഡയിൽ യു എസിലോ അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി എൻ്റെ എസ് ഡി ഐസ് വരി നൈസ് ഡേ ഇന്നലെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിപാടിയിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പലതും ഇന്നലെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒക്കെ നടന്നു സ്കൂളിൽ പോയതായാലും പത്തയ്യ നമ്മുടെ പഴയ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അവിടെ പോയതായാലും എല്ലാം ഇന്നലെ തന്നെ അങ്ങ് നടന്നു ഞാനിപ്പോൾ അമ്മൂനൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് ഡൗൺ ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡാഡി അമ്മയൊക്കെ നാളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഓൾറെഡി പോയി സിമ്മിൽ പോയി ഇനി ഞങ്ങൾ അവർക്കാകുമ്പോൾ ബുഫേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നല്ല ലാവിഷായിട്ടൊക്കെ എടുക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോയി എല്ലാം എടുക്ക് നമ്മളിതാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ ഓലി പെട്ടെന്ന് അത് എന്ത് എടുക്കണം എന്ത് കഴി പെട്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ ഇതുപോലെ ട്രാവൽ ഇടാം അപ്പോൾ ദൈവം ലേളിയിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ഇടുക ഇത് അതെടുക്കണം ദൈവം കൊണ്ട് ട്രൈ എല്ലാം എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നല്ല നാച്ചുറലാണല്ലേ ഞാനുമൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാതെ പെട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ ആംബിയൻസിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ വെൻ യു സി എ നൈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബൊഫേ സ്പ്രെഡ് ലൈക്ക് യു ആർ സോ എക്സൈറ്റഡ് ടു ട്രൈ എവറി തിങ് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം മറ്റേത് മറിച്ചത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും വിശപ്പില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്ന് ട്രെയിൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൊതിയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നോർമലി മനുഷ്യനുള്ള ഒരു കൊതി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ഞാനൊക്കെ ധാരാളം ട്രാവൽ ചെയ്യാറുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനും അമ്മൊക്കെ ലൈക്ക് വളരെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അത് മതി 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 ഇത് കഴിച്ച ഓവറായി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന
ദിസ് ബാൽക്കണി ദ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലെ അങ്ങറ്റം തുടങ്ങി അങ്ങറ്റം വരെ ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഒരു തുണികൾ ഡ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് റിയലി നൈസ് കേട്ടോ വെരി നൈസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഈ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലത്തെ ചെന്നൈയിലുണ്ട് സോമസ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നൈ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കും അതും ഇതേ ഫീലാണ് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ലിറ്റിൽ മോർ കുറച്ചുകൂടെ ബിഗ്ഗറാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം ഗുഡ് ഇഷാനിക്കായിട്ടൊരു കണ്ണാടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ വാങ്ങി ഇനി ഞാൻ അവരെ തപ്പി പോകുന്നു രാവിലത്തെ കറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൂമിൽ വന്നു തന്നെ ഫ്രഷായി ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ പണ്ട് പോകുന്ന പണ്ടികൾ മാത്രം എന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചപ്പോൾ അതിനടുത്തൊരു പാർക്കിൽ സ്ഥിരം പോകും അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ജെറ്റാണ് കിളികളുടെ സൗണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമേയുള്ള ഒരു റിയാം പാർക്കാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടുണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വരുന്നൊരു പാർട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വരും ഹാ ഇഷാനി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഞാനും ഡാഡിയും നിൽക്കുന്നൊരു ഫോട്ടോ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുക ഈ പാർക്കിൽ ഇവിടെയാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല ആ സംവേ ആ പാർക്കാണിത് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് നോക്കിയേ സിബിക്ക് തണുക്കുന്നു അതെ 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 ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ തണുത്ത സീസണിൽ വന്നിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒരു നോർമൽ വെതറില്ല വന്ന് ആ ഇവർക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ ഇല്ലേടി അങ്ങൊന്നും പോകത്തില്ല നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നടന്നിട്ട് വരാൻ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരാരും വന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല രസമുണ്ട് മുകളിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹാപ്പനിങ് സ്പോട്ട് അപ്പോൾ അമ്മ വേഗം പോവുക അവരെ ഇതിലേ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു ഹില്ലിൽ പോകണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് പുള്ളി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി പക്ഷെ പാവം പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചതാ ഇവിടെ വരെ കാറ് വരും പക്ഷെ അവരുടെ അറബിയും മിക്സായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പാവം മനസ്സിലായില്ല പുള്ളി പറഞ്ഞ് മറ്റേ ഹില്ല് അപ്പുറത്ത് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ഒരു വഴി ഈ വഴി ഒരു വഴി ആ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരിച്ച് പുള്ളി എവിടെയോ നമ്മളെ വേണ്ടാത്ത നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേ കയറി ഇതിലേ കയറിയപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അവർ പേടിച്ച് പാവം അവിടെ ഇരുന്നു ആ പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ പാർക്കിൽ വന്നിട്ട് മിസ്സാവും ഞങ്ങൾ പണ്ട് കോട്ടൺ ക്യാൻഡിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ കട ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അടിപൊളി പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരേ ഷോപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു പുതിയ കമ്മൽ എന്നൊക്കെ പുതിയ വള പുതിയ ബ്രേസ്ലെറ്റ് സിനി സിനി കുറേ നാളിന് ശേഷമാണ് മസ്കറ്റിലൊക്കെ വരുന്നത് 
ഗൾഫ് കൺട്രീസിലോട്ടൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഐ മീൻ അല്ല ആഫ്റ്റർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് ഫ്രം നയൻറ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു അല്ലല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് സിനിമയ്ക്ക് കുറേ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അത്ര വലിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതെ അതെ നമ്മ ഇവിടെ കയറുന്നതിന് പൈസയെ കൊടുക്കണ്ട ഫ്രീ ആണ് വണ്ടി ഇടാൻ പൈസ കൊടുക്കണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ നമ്മൾ പണ്ട് വരുമ്പോൾ കോട്ടൺ ക്യാൻഡി വാങ്ങാൻ വരുന്ന സ്ഥലമായത് ഞാൻ ഈ കോട്ടൺ ക്യാൻഡിയും കഴിച്ച് ഇവിടെ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ ഉണ്ട് So we had a nice memorable evening. വേറെ അങ്ങനെ അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോകാതെ വി സോ ബാഡ്ലി വോണ് ടു കം ബാക്ക് ടു ദിസ് പ്ലേസ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് തന്നെ ആ പഴയ നമ്മുടെ മെമ്മറീസിനെ ഒന്നുകൂടെ റീലിവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ഹിയർ വിത്ത് മൈ പാരൻസ് ആൻഡ് മൈ സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഇരുന്ന ഒരു 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 വിഷായിരുന്നു ഒരു വിഷ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ വിഷ് വി കുഡ് ഗോ ബാക്ക് ദർ വൺസ് എഗൈൻ നമ്മൾ പണ്ട് താമസിച്ചിട്ട് വീടൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ ഏരിയയിലൊന്ന് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ വന്ന് കറങ്ങി നടന്ന പാർക്കിലൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിരുന്ന ആ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ വിച്ച് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്കത് ഇനി നടക്കുമോ നടന്നാലും ഒരിക്കലും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് പറ്റിക്കാൻ പക്ഷേ എനിക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്നാലും ഇന്നിപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ താങ്ക് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ താങ്ക് ആ മൂവ് ഫോർ ഓൾ ദ എഫേർട്ട്സ് ഷി ടുക്ക് ടു അത് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തായിരുന്നു എന്നെ ഒത്തിരി പ്രഷറൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ അയ്യോ വേണോ വേണ്ടയോ ശരിയാവോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്തയിലായിരുന്നു ബദൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പി ഇവിടുത്തെ ഒരു പാലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അമ്മൂന്ന് വന്ന പാലസ് ഒക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുന്നേ 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 ഉള്ള സുൽത്താൻ ഉള്ള സുൽത്താൻ കാബുക്കിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന വീടാണ് ഇവിടെ അവർ അവരുടെ പാലസ് ആയത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സുൽത്താനും അവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം ആണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രാൻഡ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിൽ വന്നു ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒമാൻ അവന്യൂ മോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ നാളെ ലാസ്റ്റ് ഡേ പോകാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാം
ഇനി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡൊന്നും കഴിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു ബിക്കോസ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹെവി രാത്രി ഫ്രൂട്ട് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് സിമി വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് രണ്ട് പാക്കറ്റ് സോസേജ് വാങ്ങി വെച്ച് സോസേജും കൂടെ ആക്കാം എന്നിട്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെ അത് ഫ്രൂട്ട്സും സോസേജും വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സോസേജ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കുക്ഡ് സോസേജ് ഫ്രൈ ആക്കാനുള്ള പാത്രം റെഡി അമ്മൂസ് ഈറ്റിംഗ് മാങ്കോസ്റ്റിൻ ആർക്കാ മാങ്കോസ്റ്റിൻ ഇഷ്ടം മാങ്കോസ്റ്റിൻ ഇസ് വെരി ടേസ്റ്റി സിമി ഇത് മതിയോ എടുക്കട്ടെ അമ്മ എല്ലാ പ്രിങ്കിൾസും പൊട്ടിച്ചോ മൂന്നും പൊട്ടിച്ചോ നല്ല കാര്യമുണ്ട് ഇത്രയും സൗകര്യമുള്ള ഒരു കിച്ചൺ എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്തല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കിച്ചണിലോട്ടൊക്കെ കയറി അവിടെ എൻ്റെ അപ്പൂ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നൊന്ന് കുക്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് മടിക്കും ഇവിടെ അടി പോയി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ച് അതിലൊന്നൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് സൂപ്പറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ കുക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു കിച്ചൺ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു മീലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ സോസേജ് വാങ്ങി വെച്ചു എന്നാൽ അതും നല്ല വെൽ വേസ്റ്റ് ആവില്ലേ അതും കൂടെ ആക്കി കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നൈസ് ഡേ ടു ഡേ ഗ്രേറ്റ് ഡേ നമുക്കൊരു കാര്യം ഒന്ന് വേഗം നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ വളരെ ക്വയറ്റായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരു ഡിന്നറ് കഴിച്ചു ആക്ച്വലി ഒരുപാട് 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 നാളിന് ശേഷമാണ് അമ്മ ഉണ്ട് അമ്മ ഉണ്ട് അമ്മ ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാനും ഡാഡി അമ്മയും സിമി ലൈക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് പേര് കാണുമല്ലോ പിള്ളേരും ബഹളവും വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് കിട്ടാറേ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാറേ ഇല്ല എന്നാലും ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്കത് ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇറ്റ് വാസ് എ നൈസ് ഫീൽ എൻ്റെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഒന്നുമില്ല എന്നാലും സാരമില്ല എൻ്റെ വ്ളോഗ്സ് മിസ് ചെയ്യണ ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു വ്ളോഗ് എൻ്റെ ഈ നൈറ്റി സ്റ്റിച്ച്ഡ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് കുറേ കാലം മുന്നേ അമ്മ ഓസിയും ബോംബെ പോയിരുന്നു കോവിഡിന് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അന്ന് റിയ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ ബോംബെയിൽ ജസ്റ്റ് ബോംബെ ട്രിപ്പിന് പോയത് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നോ വാങ്ങിയിട്ടല്ല ഈ ഒരു ഞാനിത് ഹോട്ടൽസിൽ താമസിക്കും മാത്രമേ ഇടൂ കാരണം ഇത് കോട്ടൺ അല്ല മറ്റൊരു മെറ്റീരിയൽ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നാട്ടിലിട്ട ചൂടെടുക്കൂലേ നമുക്ക് കോട്ടൺ അല്ല പറ്റും നമ്മൾ വീട്ടിൽ പകൽ ബെഡ്റൂമിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എ സി ഇടാറുള്ളൂ രാത്രി അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഹാളിലൊന്നും എ സി ഇടത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എ സി ഇല്ലാതെ നിന്ന് ആ ചൂടെടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി മാത്രം ഇടുന്ന ഇതുപോലെ ഹോട്ടൽസൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ് അവരെ ഇവിടെ ഹിന്ദി പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകും
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് എത്ര ലെങ്ത് കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞൂട എന്നാലും ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ ഹിയർ ടുഡേ നാളെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് സ്മോൾ വീഡിയോ ഓഫ് മൈൻഡ് ടു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബൈ സി ഓൾസോ